Hi, good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Good tal, good good evening. Evening, teacher. I'm fine, thanks. Excellent. Very good, good to hear you. Yeah. <laughs> good evening, everybody. We are fin finally in the last class of the week. Yay! Ya estamos en la última clase de la semana, everybody. Terminan ahora la plataforma, la sección 3. No la plataforma, pues, la sección 3. And then you fall asleep. Y luego se pueden dormir tranquilos. Okay? Let me check. Today we're going to work in the last part of section 3. And also we are going to be doing uh, the midterm exam, right? So, yeah, we're going to accomplish everything. Y vamos a lograr cumplir con todo, right? So let me check. Vamos a ver quiénes más están aquí. Let me see, let me see. Okay, yeah, we're quite good. Let's move on. What do you do? That's the name of the section, class number eight. Let's move on. Okay, mention at least three activities that you recall. Seguimos. Hay que recordar ese vocabulary, everybody. Teacher, lo vimos hace tres clases, hace dos clases. Yeah, it doesn't matter. No es importante cuando lo vimos, es importante que usted lo recuerde. All right? So let's check. Claribel, dígame tres actividades que usted recuerda que estaban relacionadas a los jobs y a los places, pero las activities. Uh, eh, AC, stressful. Ah, en las activities, como sits all day. Excuse me? Do you remember the activities? Las actividades que hacen los profesionales como sits all day, handles money. Ah, okay. Um, eh, oh, I don't remember. Okay, you don't remember. <laughs> don't worry. No se preocupe, right? There you go. Let's look okay. at Ok, don't worry, no se preocupen, ok, eso es para ver que tanto tenemos que seguir practicando para acordarnos con el vocabulary. What about Claudia? Ajá, uh -huh, Claudia, tell me, at least three, al menos tres, Claudia. Estaba hablando yo sola, teacher. <laughs> don't worry, no se preocupe, Claudia. Eh, sería el stick of day, el stick of day, two people. Uh -huh. People, really. Talks to people, yeah. huh? Talks to people and work hard. Works hard, yay, excellent. Very good. Uh, let me check, what about Alfaro, Mr. Alfaro? Do you have any other three? Tiene otras tres? Handless money. Handless money. Yeah. Where's? A uniform. Ajá, uh -huh. where is the uniform? Where's a uniform? Uh, write a ticket. Write tickets. Yay! Write tickets. Very good, everybody. Okay. Good job. Excellent. Así, all right? Recuerden, miren, teacher, no me acuerdo. Usted puede chequear su notebook, ¿ok? No hay ningún problema. Recuerden que tener sus anotaciones es súper importante. Porque usted puede practicar el vocabulario en cualquier momento, que usted esté en su casa pero no quiere abrir la computer. Simplemente ve su cuaderno y ya recuerda el vocabulario. Let's go with question number two. Mention the structure of B plus adjective. Ayer estuvimos viendo el placement of adjectives, uh, las posiciones de los adjetivos, right? Ahora quiero saber cuál es la estructura del B plus adjective, porque ayer se las di. Vamos a ver, Jose Valle, can you tell me the structure? Your microphone. I don't remember. You don't remember the structure. No la tiene apuntada ahí en el norte. No. Okay. What about Victor Galdames? Uh -huh. Tell me. Ok, eh, el article A or N plus eh, profession 
plus eh, el eh, apóstrofe el es, uh -huh. plus eh, verb, plus eh, ver to be, plus eh, el adjective. Wow, excellent, Mr. Galdames. Great job. You remember? Complete this, the structure. Completa la estructura. Excelente, Victor. Very good. Okay, thank you. Let's go with the next one. Vamos con la número tres. Create two sentences using that structure. Ayer, listen up, ayer les puse esto. Esta era como la tareita que tenían, right? De crear las dos oraciones. Yo les puse la... Les mostré la estructura, les mostré los examples y luego les puse las instructions de la tareita, right? Eso les dije que nos iba a servir como warming up for today's class, como calentamiento para la clase de este día. So, I hope you already have it. Espero que ya la tengan. Eh, si quieren, levanten la mano virtual para ver quiénes ya la tienen. Y los que no la tienen, pues, pueden aprovechar de hacerla mientras los virtuales ya la tienen. Check, excellent. Tenemos a Karina, a Víctor. What about the other ones? ¿Qué hay de los demás? Solo dos. Ok, ok, great. Claribel, excellent. Vaya. Iniciamos entonces ya. Let's get started with Víctor Galdames. Después de Víctor iría Karina. Después de Karina, Claribel. Ok, action. Ok. Eh, a chef, eh, job is excellent. Eh. Exciting. 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 Mm -hmm. uh, fire, fire, eh, a fire, fire, a fire, fire's job is dangerous. Mm -hmm. A pilot's job is difficult. Yes. Three yes. or more. No, it's okay with three. Excellent. Very good. Great. ¿Sintió usted, Víctor, que tener la estructura le ayudó a poder formar bien sus sentences? Sí, sí, realmente sí, porque uno agarra el, el modelo y en base a eso lo, lo, lo trata de relacionar, ¿verdad? Ajá. Con las actividades, los dos ejemplos que usted nos puso, más otros ejemplos similares en base a la estructura. Yeah, excelente. Me gusta escuchar eso, everybody. Very good. Ese es el punto, right? Usted, aquí, si se fija, adquiere bastante vocabulario durante la clase. Luego viene, vemos las estructuras de cómo podemos acoplar ese vocabulario. Luego vemos otros ejemplos y por último usted practica. All right? Y no se preocupe, existen más ayudas. Si aún después de, lo, de la estructura, los ejemplos y la práctica no nos queda algo claro, siempre existe la posibilidad de que usted pueda preguntar en la clase y se dé un pequeño review del tema. All right? Very good. Let's go with Karina. Please. A singer's job is exciting. A police officer's job is dangerous. Great, excellent, very good job, Karina. Great sentences. Let's go with Claribel. Okay, a chef job is nice. Yes. A reception job, receptionist job is interesting. Yeah, it's true, it's A true. Cashier job is difficult. Yeah, it's true. Imagine if you made a mistake with the money. Imagínese que hace algún error con el dinero. It's difficult. Very yes. good. Excellent. Let's go with Jose. Uh, Dr. Joe is interesting. Mm -hmm. uh, Lawyer Joe is boring. Excuse me. Uh -huh. Excellent. <laughs> Very good. ¿Tiene otra, Jose? ¿O solo esas? Eh, solo esas dos. Great. Very good. Ok. ¿Están correctas, Jose? Thank you. Solo recordarles, everybody. La hicieron muy bien, all right? No hubo ningún mistake. Pero yo espero que ustedes tuvieran el apostrofe S, all right? Y al momento de pronunciarla, no me dijeran a doctor job. A doctor's job is hard. Or a chef's, is, all right? Job is difficult. You have to add the S. All right, let's go with the next one. Tengo algún otro volunteer? 
Oh, Mr. Ortiz. Ajá, uh -huh, excellent. A vendor's job is easy. Lo copié de, de la de la plataforma. Okay, Ayer estoy desarrollando. Okay. Ajá, entonces eh, se desarrolla el ejemplo, ¿verdad? Porque decía que se podía se podía eh, como escribir de otra manera. Entonces solamente lo copiaba. Uh -huh. Ajá, pero yo sé que no es fácil, es difícil. All right, very Ajá, good. Sí. Okay, Ajá. great. Eh, try to think about another example. Trate de pensar en otro ejemplo, right? Vaya. Y, eh... No sé si solo yo lo escucho o todos, pero con su dispositivo, Mr. Ortiz, se escucha como... Sí, una... como que le están llamando. Ajá, exacto. Como una interferencia. Exacto. Uh -huh. So, I don't know, we can do something over there. Eh... Ya, te audio se quitó los audios, por lo mejor. <risa> ok. Ajá, Ortiz, ya un día no debo. An electrician, electrician job is difficult. Mm -hmm. All right. Yeah, that's true. Electrician's job is difficult. Yeah, that's true. And it's also dangerous. Mm -hmm. All right. Excellent, Ortiz. Very good job. Thank you. Creo que Madeline. Hi, Madeline. Hi. Good evening. Good evening. Okay, tell me your sentences. Uh, chemicals jumps is very dangerous. Mm -hmm. uh, doctors jump is interesting. A uh, t-shirt, Joe, John is nice, very nice. Great. Yeah, actually it is. Very good, Miley. Thank you. Repeat after me, job. Job. Uh -huh, job. That's job. it. Excellent. Thanks. Vamos con Eric. Sorry, Eric. Vi su mano, pero I'm sorry. Okay, tell me your sentences. Me, teacher. Hi. Vaya, Giovanni. Solo vamos a dejar que pase Eric Lazo porque él levantó la mano virtual. So I imagine he wants to participate. Uh, a pilot's job is difficult. A builder's job is stressful. Mm -hmm. Yeah, that's true. Excellent. Very good. Great. Let's go with Giovanni. Uh, first, uh, a mechanic's job is hard. Mm -hmm. A waiter's job is stressful. And three, uh, uh, the police officer's job is dangerous. Great, excellent. So look at the pronunciation of mechanics, all right? Mechanics. Mechanics. Yes. Excellent. Okay. Very Thanks, good, teacher. sir. Excellent. You guys, I'm so happy. Me alegra mucho de ver que se apegaron a la estructura, ocuparon el vocabulary. You nailed it. Han salido super bien, all right? Let's go with the other ones. Que hay de Juan. Uh -huh. Juan, tell me your sentences. Yes. Um... <clears throat> <clears throat> the uh, driver's job is exciting. Uh, farmer's job is is hard. Mm -hmm. It's true. It's true. Excellent. Thank you. Okay. Let's go with Kevin Rodriguez. After Kevin, Ingrid Galdam. A doctor's job is very difficult. Uh -huh. A security guard's job is boring. Great. Very good intonation of the S. It's boring. Ah, don't be so rude. <laughs> A waiter's job is work hard. A waiter's job is hard. Así sería. All right. Very good. Let's go with Ingrid. Okay. You're welcome. Okay. A pilot's job is a stressful. Mm -hmm. A lawyer's job is a difficult. A teacher's job is a very good. Okay. 
Eh, it's very good. No necesita ponerle a very good ni a difficult. La A no la pongo, ¿ok? Solo con very good está correcto y también el anterior que dijo be difficult. Ok. Uh -huh. Great, Ingrid. Nailed it with those sentences. What about... Carlos, mm -hmm. let me hear you. Okay. A nurse's job is stressful. A mechanic's job is very hard. A teacher's job is very important. Excellent. Very good job. Good sentences. You guys, listen up. I'm not noticing the fact that you made an effort, all right? No solo noto el hecho de que ustedes hicieron un esfuerzo por cumplir con su tarea, sino también aprecio mucho que estén saliendo excelente, right? Todos los que han pasado han sido cosas bien mínimas, quizás las que se pueden corregir. Y a veces quizás ni es que las tenga en el cuaderno, sino que es como una tendencia que nosotros tenemos a agregar palabras, aunque no las tengamos escritas, right? So don't worry. Let's go with Carla. Hi, good evening, teacher. ¿Me escucha? Yes. Ah, ok. Eh, la mía es... An electrician job is difficult. Uh -huh. An electrician has a difficult job. Se me adelantó, Carl. <laughs> mm -hmm. All right. With the other practice. Todavía no hemos llegado a la otra estructura. Answer. Right. Esta es de la segunda que usted acaba de decir. Which is correct, all right? No se lo voy a negar, si sí está correcta. Okay. Very good, excellent. All right, everybody. Now, let's get started with the other one. A clap for you, my dear friends, all right? Queridos amigos, han hecho un excelente trabajo. Los felicito. Very good. Los que cumplieron con su tarea, excelente. Creí que no, que quizás no me las, no iban a entregar las sentences. Pues yo sé que la mayoría pasa trabajando o pasa ocupado, right? Pero... Qué bueno que se tomaron el tiempo para hacerlas. Guiding structure. Claudia, yes, tell me. Ya hice mi sentencia. Hice su sentencia. Sí, lo voy a decir. Okay, con el mismo. Dice, a pilot job is exciting. A pilot. Exciting, exciting. Ajá. A pilot a, job a pilot is, job is exciting. Uh -huh. yes. uh, security work is dangerous. That's true. It's a fact. Eso es un hecho. Excellent. Very good. Okay. Thank you. Great job, Claudia. Yay. <laughs> Let's go with the guidance structure. Adjective plus now, my dear friends. Okay? This is the structure. Esta es diferente, así que es otra estructura que ustedes deben de tomar en cuenta. La anterior era B plus adjective, right? Y esta es adjective plus noun. Dice article A or N plus profession plus has plus article. Recuerden, no se dice article, es article. Article plus A or N plus adjective plus noun. En este caso, el noun que vamos a estar utilizando va a ser la palabrita job, right? If you want to substitute for something else, you are able to do it, all right? You're welcome to. Así que, let's check la estructura. Please, please copy the structure. Copy la estructura. Y vamos a explicar en unos examples cómo es que se repite el article, A or N. Aquí hay un más extra, ¿ok? Así tendría que quedar article A or N plus profession plus has plus article A or N, plus adjective, plus noun. With that being said, let's listen to Xiomara. Can you read the structure, please? Okay, Xiomara, veo que tiene encendido el micrófono, o sea, que lo abrió. Pero no se le escucha. Y no sé si usted nos puede escuchar a nosotros. All right. So let's move on to somebody else. What about Juan? Can you read the structure, please? Yes, okay. Um, article 
a or an plus profession plus has plus article a or an plus adjective plus noun and in this case a job excellent very good great job let's listen to eduardo Thank you. please you're welcome sir can you read again the structure eduardo please okay article a and an plus profession plus has plus article an and an a and an plus adjective plus noun which job. is job <laughs> excellent very good eduardo <laughs> thank you listen up everybody let me tell you something Ah, uh, sí, Xiomara, no la escuchamos, all right? Quizás es el audífono que tiene o no le dio activar el sonido, me. It could be. Okay, listen up everybody. Esta pleca, que también en inglés se dice slash, all right? Es para or, okay? Recuerden. Ya sé, ustedes pueden utilizar a or and, pero no es que en la oración van a utilizar a Okay, keep in mind or take into consideration this. Now let's check the guiding examples. A police officer has a dangerous job. An artist has an interesting job, all right? Aquí tenemos otro job que no lo habíamos tomado en cuenta anteriormente del vocabulary. Pero artist, it is a job, right? It is a profession because not everybody knows how to draw, okay? Ser un artista, pues en realidad sí es una profesión porque no todos sabemos dibujar. I'm gonna be honest. <laughs> okay, now let's check. Check Yamara. Hi. Ahora sí creo que la escuchamos, Yamara. Let's check. Let's go with. Voy a pedirle a Victor, please. Can you read the sentences? Me lee las dos oraciones. Number one. A police office, uh, a officer. police officer has a, has a dangerous, a dangerous job. Mm -hmm. An artist has an interesting job. Excellent. Thank you, Marilyn. Do you have a question? No, quiero decirle. Ah, yeah, sure. Can you read them again, please? A police Officer has a dangerous job. An artist has an interesting job. 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 Repeat. Job. 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 Excellent. Very good. Thank you. And let me check if we have somebody else over here. Xiomara, yes, tell me. Ay, si me escuchan. Yes. Ay, el audífono. <laughs> Vaya, Leo. <laughs> eh, Juan. A police officer has a dangerous job, too. And Aristid has, Aris has an interesting job. Great, excellent, very good job. Listen up, everybody. Okay, pay attention over here. Let's practice. Let's check. Quiero ver. Eric Lasso, can you please read the instructions? Let's practice. Work individually. Create at least two sentences using adjective plus noun. Share your sentences with the class. Excellent. Thank you. All right. So. In this case, the noun that we're going to be using is adjective plus noun, all right? Entonces, vamos a utilizar job como nuestro noun principal, por así decirlo. Take into consideration the sentences. Toma en consideración las sentences. Y please, remember, only two sentences. And if we got the time, you are able to create more. If not, as a minimum, two. Como un mínimo, dos, all right? Para que puedan pasar todos. Ya como máximo, si nos queda tiempo, you can create three. Okay? Let's work on it. Solo me avisan si quieren que se los deje en esta lámina o me voy a los ejemplos o a la guiding structure. Perfecto. 
En los ejemplos, diría que los ejemplos. Excelente. Yeah, sure. Ah, la estructura, Claudia. Por favor. Digo la, la función. Ya se los pongo al faro, solo que la señora Miss Claudia, Mrs. De Sal, Mrs. Salgado necesita la instrucción. Very good. Ya se las cambié, ok? Here we go. Teacher, I finish. Ok, vamos a esperar dos minutos más, Clarine, para darle tiempo a los demás, que ellos tengan tiempito de pensar sin ruido, para hacer sus sentences y después vamos a iniciar con usted, ok? Very good, excellent. Can I do finish? Let me check. Ah, Karina. Finish, Great. teacher. Excellent, Victor. Okay, yeah, we have three. Let's get started with Claribel. Please give me the honor. Okay. A nurse has an important job. A uh, youth has a stressful food. A stressful. A stress a stressful. Mm, yeah, very good. A stressful job. It's true. A, job. A, a judge has a stressful job. That's true for sure. Excellent. Yay. Very good, Claribel. Nailed it. Let's go with Victor. And after Victor, Karina. Okay. Uh, number one, a mechanic has 
a work hard job. A chef has a exciting job. All right, excellent. Victor, repita el número uno, please. Vamos a ver qué changes le podemos hacer. A mechanic has a work hard job. A mechanic has a hard job. Hasta ahí lo tiene que dejar. A hard job. A work hard, no. No, work hard, no. Porque ya ahí está poniendo otro verb. Y la estructura no nos lo pide, miren. Ah, ok. Yeah. Ya work es otro verb y no lo solicita la estructura. Ok. Very good. Acuerdo sustituyo. Solo lo quita. Eh, a mechanic has a hard job. Okay, okay. Exactly. Okay, gracias. You're welcome. Let's go with Karina. Después de Karina va José y luego Ingrid. Action. A musician has an easy job. A security guard has a boring job. Uh, that's so me. Qué mala. Great job. Very good, Karina. It's true, dog. Let's go with Jose. Y después de Jose va in. A security war has a dangerous job. Mm -hmm. A pilot has an exciting job. A judge, a juez, ¿cómo se dice? Touch. Pues, Jude. Yeah, judge. Ah, judge mm -hmm. has an important job. Important it's true. Job. Yeah, yeah, it's true. Están muy bien. Solo puedes repetir la uno, please, que no sé si fue pronunciación o, o error gramatical. Repeat again. Uh, security word, what? Ah, pronunciación. Guard, security guard. Guard. Mm -hmm. A security guard has a dangerous job. Sí, solamente eso era, José. Sí está correcta su sentencia. Very good. Let's go with Ingrid, después de Ingrid, Madeline, y luego Alfred. Action, Ingrid. A receptionist has an exciting job. Exciting. An... Okay, <laughs> exciting. Exciting job. A nice. uh, nurse has an stressful a stressful job. Yes. Mm -hmm. Very good, Ingrid. Yeah, it's true. Those are facts for sure. It's also natural, right? Very good. Let's go with Madeline. Uh, waitress has a difficult job. Job. Mm -hmm. And architects has a creative job. Job. A creative job. Uh -huh. A creative job. Sí, está bien bonito ese, ese adjective que utilizó. Uh -huh. uh, sweeper has a hard job. Barrendero, eh? no sé si lo dije bien. All right. Usualmente creo que les decimos cleaning, cleaning personal o janitors uh -huh. también. All right. Pero si usted lo encontró de esa manera, it's okay. Mm. Very good. Excellent. Madeline, that's correct. Me gustó. Utilizó un nuevo adjective que no habíamos visto y lo agregó. Excellent. Very good. Wise. Let's go with Alfredo. A secretary has a interesting job. A accountant has a difficult job. Yeah, that's true. Excellent, Mr. Alfaro. Very good. No mistakes. Ningún error. Excellent. No corrections. Let's go with Carlos Acevedo. Después de Carlos iría Ruth y luego Carla. Okay. A pilot has an exciting job. A teacher has an important job. A uh, mechanic has a hard job. A nurse has a stressful job. That's correct. Excellent. And I noticed that the one about teachers is almost the same as the first one. Do you remember? 
En la primera estructura usted me dijo, a teacher's job is important. All right? Creo que así decía. Y aquí ya solo le agregó, a teacher has an important job. Clever. Son las mismas. Ya, yeah, pero eso es clever. Very good. Eso quiero que ustedes también se vayan dando cuenta que pueden utilizar casi lo mismo, right? Excellent. Very good. Let's go with, creo que había dicho, uh, Ruth. Después de Ruth, Carla y luego el señor Lazo. Action. Eh, a lawyer has a serious job. Y a uh, woman has a difficult job. Yeah, it's true. <laughs> Excellent. Very good, Ruth. Let's go with Carla. Okay, teacher. A singer has a funny job um, an electrician has a difficult job it's true though it's actually facts very good job thank you Carla let's go with Eric a musician has a exciting job a builder has a stressful a stressful job. Uh, yeah. Only those are right. Usted siempre me hace pensar que tiene más, but then you finished. <laughs> Very, I finished. <laughs> Very good. Excellent. Vamos muy bien. What about Kevin Rodriguez? Después de Kevin Juan. A pilot has a difficult job. Uh -huh. An actor has an exciting job. Yep, that's correct, actually. It could be pretty exciting to be an actor. Action one. Okay, a mason has a very hard job. Mm -hmm. And uh, a shepherd has a interesting job. Great, yeah, I haven't thought about that one before, but it's pretty good, actually. Okay, yeah. thank you. Welcome, sir. Let's go with Eduardo Mejia. Después de Eduardo Mayra. Action, Edward. Uh, number one, an uh, engineer has an uh, incredible job. Number two, a uh, teacher has an interesting job. It's true, though. Excellent. Very good. Clever and also well structured. Muy bien estructurada. Vamos bien. Let's go with Mayra. Okay. Okay, number one. A lawyer has an important job. Uh -huh. A nurse has a complicated job. Excellent. A teacher has a direct job. Yeah, very good job, Mayra. Yeah, you were saying complicated job. Great, another adjective. Very good. Uh, let me check. Who am I missing? Eunice, please. Eunice Manzanares. Vale, es que hoy nadie se me va a quedar sin la practice porque, como vamos a ver el midterm exam, básicamente con esto cerramos la, la unidad o la sección 3, por así decirlo. Pero quiero que a todos les quede bien claro cómo trabajar esos temas, ¿ok? ¿Quién sabe dentro de cuándo lo vuelvan a ver? What about... Teacher... Ay, yo me quedé... O sea, estaba haciendo los ejemplos. ¿Me los podría explicar otra vez? Por... Yeah, es que sure. La verdad, estaba ocupada en otras cosas también. Solo la estaba escuchando. Ok, very good. Aquí está no, la... estaba haciendo lo de la list, la, la section. Ah, ok. Yeah, good. Aquí está la estructura de UNICE. Va a ser basada en esta estructura su sentence, all right? No hay teoría, no hay mucha explicación. Solo la estructura nos ayuda a ver cómo formar una oración unida entre un adjetivo y un noun, all right? Also known as a sustantivo in Spanish, all right? So that's pretty much it. El noun que estamos utilizando es job. Utilizando esta estructura que usted tiene que tener en su cuaderno o si la tiene en un documento Word, it's okay. Y va a ser estos examples, ¿ok? Si quiere, trabajelos si y tal vez ya al final de la clase, you can make it. Lo bueno, voy a hacer. Mm -hmm. Very good. Claudia, ajá, Claudia. No crea que me olvide usted. 
Dice a uh, Chef has a difficult job. Uh -huh. uh, music, music, uh, has a musician. Musician. Mis, mis, okay? Musician. 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 Has an exciting job. And Lucian has a danger job. And singer has an stressful job. Excellent. Thank you, Mrs. Salgado. Very good. Okay, listen up. Yo espero que la mayoría hayan pasado, right? Y quizás lo que no pasaron es porque se iba incorporando a la clase y no sé si ya habrán visto esto, ok? But si me hace falta alguien de pasar, please raise your hand. Por favor, levante su mano virtual para que pase, right? Nobody? Ok, excellent. Listen up. Ah, Jimmy. Action, Jimmy. Ok. Uh... A nurse has a nurse has danger a dangerous job. A waiter has an a stressful job. Mm -hmm, that's true. They do have a stressful job. Sí, es cierto, es bastante estresante ese trabajo. Very good, Jimmy. Excellent. Let's go with Mancia. Creo que es. Let me check. Yes, Cecilia. Yes, and a vendor has an easy job. A teacher has a difficult job. Excellent. Thank you, Miss Mancia. Great job, everybody. Excellent. Elmer, tell me, Elmer, your sentences. Um, and delivery has a um, dangerous job. Um, chef has an... Um, Stressful job. Yeah, that's true. Excellent. I, I haven't thought about deliveries, but all right, very good. Great job. Thank you for incorporating that one. Everybody, listen up. Don't let Stacion Mara. Just a salio. All right. Let's move on, everybody. Let's go to the platform. Nos vamos a la plataforma. Vamos a ver. Algunos de ustedes ya finalizaron. La unidad 3 o la section 3, right? Con el midterm exam, mientras hay otros que no la han hecho. Explico cómo trabajo yo siempre que son exams. La parte de listening, como solo tenemos un listening en todo el exam, o sea, una partecita de listening, esas se las dejo a criterios tuyos, ¿ok? La trabajan, la repiten cuantas veces quieran el listening y ustedes, la nota que saquen ahí es propia suya. Mientras que la B, la sección B, C, D, All right, todas esas, ABCD, yeah. Ok, todas esas sections las trabajamos aquí porque son parte del grammar, parte del reading. Así que si sale una consulta, we can work them over here. So let's get started. Vamos a iniciar con la parte B. Complete the conversation, instructions. And let me check. Can I have... Jimmy, podría leerme las instrucciones en inglés, please? The instructions. Okay, do I have a volunteer to help me? Excellent, thank you, madam. Read them. Complete the conversation. Use the simple present of the verbs. Select the option that con try contain the word. The word. Contain the words to complete the question and answer. And answer. 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 answer, yes, answer. Very good. La W no suena. Very good, Madeline. Excellent. Thank you. Carlos, do you have a question or you want to participate already? Sí, quería participar. Quería leerlo. Very good. Excelente, Carlos. Deme copia, please. <laughs> okay, let's go. Conversation number one. ¿Qué puso usted aquí en la 1A? Ah, no. Quiero ver. No, que yo quería participar leyendo, pero ya voy. 
<laughs> okay, don't worry. Sí, va a participar en las próximas instructions. Ok, uh, sí. Este sería... Eh, does, does, eh, does, have. All right. No, no, do, do. Es que el does es para la tercera persona, ¿verdad? Uh -huh, exacto. Ajá, ajá. Es equivalente. Entonces, es, 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 sí, es, ajá, y el jury es la segunda persona del singular. Entonces sería do. All right, very good. Ajá. Eh, do you apartment building? Mm -hmm. have, uh, sería, uh -huh, do have. Ok, we're going to let it over here. No se preocupe, ok, lo vamos a ir haciendo. Y lo bonito que yo tengo esta opción que a mí no me cuenta la nota. <laughs> ok, si salimos mal, no se preocupen. We're going to sit, we're going to go through the answers. Ok, don't worry. Quiero que lo vayan haciendo ustedes. Thank you so much, Carlos. Excellent. Vaya viendo ahí, si cambia de opinión, let me know. Let's go with Carla B. Yes, it. Um, it does. Yes, it does. Mm -hmm. Very good, excellent. Thank you. Keep in mind that we are talking, Carlos. Tengan mente que aquí estamos hablando del apartment. All right. It's apartment. a thing. It's does. Yes. yes. Let's check. It. We're gonna let it over there. Let's go with conversation number two. Let's see. Giovanni, o Claribel, primero Claribel, porque usted ya vi que abrió el micrófono. <ríe> y usted sí. se abrió solito. Yes. Eh, I think does have. All right. Excellent, thank you. Uh, Giovanni, no day. Okay, excellent, thank you. Do, are you sure? Porque no se ni ari. Ah? Don, don. Don, okay, very good. <laughs> Listen up, ya vamos, vamos, voy a subir esto, voy a subir la respuesta y veamos qué nos saca. Teacher, teacher, wait a minute, over here. ¿Qué está pasando? Let's check. Aquí, fíjense, vamos con la primera. Como mencionó Carla, right? Tenía que ser dos, because we are talking about apartment. Sí, la tercera apartment sería la tercera persona singular, entonces estás... Así Ay, como lo había dicho al principio. Teacher, yo pensé First. que no teníamos que decir. No lo ¿Ah? había entendido. ¿El qué? Es que ahí era como que después iba a dar la respuesta. Ya, yeah, pero no se preocupen, es que así lo vamos a trabajar. Siempre lo trabajo Ay. así. Ustedes dan sus respuestas como ustedes lo tienen y aquí, o como ustedes creen que sería. Sí. Esto es sí, como pero... para que no fallen ustedes en su examen. Por así decir. Es que le estaba ayudando yo al compañero, pero es que le dije. Ah, yeah, very good. Don't worry. Está excelente. Okay. Dos, ¿por qué? Estamos hablando de apartment y es third person singular. Tomen en cuenta que es third person singular. Ajá, teacher, pero está diciendo que equivale a lead. Y aquí, pues, no estamos hablando de bedrooms. ¿Qué pasa con bedrooms? ¿Es singular o es plural? Ahí es tú. Es plural. Es plural. There you go. Very good. Do. Do how. Mm -hmm. Do, do how? Do, Check. Do how? Ahora, vamos a ver la respuesta. Excellent. Very good. Very good. All right. Los que no lo han hecho todavía pueden ir tomando aquí el, how do you say, el screenshot o la notita que usted quiera. Yo voy a irle pidiendo a uno por uno a ustedes que participe, ¿ok? Porque si todos abren el micrófono, voy a enredar y va a aparecer el mercado. <laughs> ¿Ok? So one by one, uno por uno. Todos van a tener participation. Ok, there you go. Ahí está. Pueden tomar sus screenshots para el momento que lo hagan o si ya lo van haciendo la par mía, excelente. Very good. Y ahí lo tienen. Esa es la answer. Esas son las respuestas. Very good job. Y no se decepcionen porque teacher no vi que se estaba en plural. Ok, don't worry. You're learning. Van apenas en el segundo nivel, so don't worry. Unscramble the sentences. Instructions. Ahora sí, Carlos. Léame las instructions.
Ok, ok. Um, ahí está. Uh, instructions. Un scramble the sentence. Write each sentence in the correct order. That's correct. Excellent. Thank you, sir. Está bien fácil esto, right? Let's check. La número uno. Um, Giovanni. ¿Qué pondría usted en number one? Vea el ejemplo también, puede ver el ejemplo. Kitchen, some, in chairs, there are. De. Pero aquí ya unido o en orden dice, there are some chairs in the kitchen. Okay, I don't have Giovanni. Let's go with Jose. Um, Aquí les dan las, no sé si a ustedes también les aparece así, las options. Ok, vaya, aquí tiene options. No, no me salió. No. <ríe> ah, pues solo a mí me sale. <ríe> ok. Ajá, José, piensa rápido. <ríe> ya tiene la respuesta aquí. There is a mirror. There isn't a mirror in the bedroom. Number one, then. No, no number three, teacher. Yo number three, number three. Quiero ver. Déjenme number borrar. Three. Si me da las... There isn't a mirror in the bedroom. Hmm. Are you sure? ¿Están seguros? Porque la número tres no tiene el puntito. Uh. For me, it would be number one. Yo creería que es la número uno porque tiene el punto de la sentence. Ok. Pero vamos a ver el apóstrofe. Hay algo, fíjense. El, el apóstrofe en inglés es diferente, right? Ah, sí. Entonces, it would be This number four. Number four. Number four. Porque la número cuatro tiene el apóstrofe como va en inglés. Y también uh -huh. tiene el puntito aquí. Uh -huh. Great. Okay. Excellent. Very good. Number two. Vamos a ver, Jimmy, ¿qué nos le dice por usted? ¿Qué nos dice por ahí, Jimmy? Your microphone, Jimmy. The whole, ¿qué significa, Es que eh, la number two eh, sería, teacher, uh, there are no pictures in the hall. All right, very good. Ya vamos a ver si nos hace falta algo. Don't worry. Thank you, Jimmy. And para quien me preguntó, Hall, ¿qué significa espacio? ¿Ok? Eric Lasso, number three. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿all right? Porque se escucha el bat. Ajá, Eric. Eric ya se fue a tomar café. <laughs> Let's go with another one. What about Carlos? Usted tiene la mano arriba, pero no sé si es que quiere participar o se le olvidó la manita. No se me olvidó la mano. Ah, okay, okay. Then let me look for somebody. Victor, what about you, Victor? Eh, solo que me parecen las otras eh, respuestas de la segunda, creo que me parecen activas. No alcanzo a leer la de abajo, la, la tri. La tercera. No, es de la, de la tercera la respuesta que le aparece. Ah, okay. eh, sería eh, alarmarla, sería eh, diaren. Ok, diaren any. Any de. No, diaren any corn. Corn. Nays, o contra, eh, corning in the dining room. Great, excellent. Vaya, así como usted la puso, sí está correcta. ¿Cuál de estas? ¿Cuál sería? La number okay. one. Ustedes cojan. Note bien cómo está el apóstrofe y si cumple con la regla gramatical de ponerle el puntito al final. Sería la number one, number two, number three o number four. Eh, number number three. Pero Mire el apóstrofe, el apóstrofe tiene que estar así, basically. 
Los demás apóstrofes que tenemos son de español, pero es la única que tiene el apóstrofe correcto es number, number four. four. Number four. Sí. Ok, vamos a ver qué tal nos sale. ¡Yay! ¡Excelente! ¡Very good! ¡Excelente, everybody! ¡Great job! ¡Vamos muy bien! ¡Great! Recuerden, el apóstrofe, honestamente, everybody, no sé cómo lo cambian ustedes ahí en su teclado, pero si no, me pueden pedir el apóstrofe y yo se los envío por ahí una copiar y pegar, right? Una sentence para que ustedes tomen de ahí el apóstrofe por si no se le por si se les hace difícil o si ustedes lo pueden tomar de otro ejercicio el apóstrofe, porque a veces está correcto como ustedes lo están diciendo, pero el apóstrofe eh, cambia, right? El de nosotros en español creo que es para acá y el de ellos es para acá si se fijan, it's different. Teacher. Okay. Yes. Eh una consulta, yo tuve ese problema a la hora de estar desarrollando las, las ¿cómo se llama? La, las sentences. secciones ajá, las sentences eh, el apóstrofe me daba problema, entonces aunque la oración estuviera correcta pero el apóstrofe me la, o sea, como usted decía verdad había que ver el apóstrofe, solo que a nosotros no nos aparecen las opciones uh -huh. sino que me aparecía dependiendo de las que yo hiciera o sea, si yo las hacía, eh, las, las escribía, me aparecía esa como, como guardada en memoria. No, sí. no me recuerdo que estuvieran así eh, habilitadas. No, como... no las tienen, creo yo. Ustedes a nosotros nos lo ponen así para facilitar el tiempo al momento de hacer el, el midterm, right? Y poder darles una respuesta más clave y rápida y sencilla para que ustedes no pierdan mucho tiempo en eso. Pero, eh, <risa> viera cuánto, después de siete años yo haciendo trampa. <risa> All right, listen up. No, lo que sucede es, lo que yo le puedo recomendar es que de cualquier otra cosita que vean ahí, un reading o otra oración que encuentren con el apóstrofe correcto, denle copiar y pegar, porque esto sí permite copiar y pegar, right? You can ¿Cuál sería, si en el caso, digamos, habrá alguna... ¿Alguna mm. fórmula ahí para el apóstrofe correcto? No, Porque... es lo que yo le decía. No sé cómo encontrarlo en el, en el teclado este, pero les puedo averiguar. Yo lo que de aquí a lunes ya sería bien lejos. Teacher. Yes. Teacher, en mi teacher. teclado, el apóstrofe para inglés está en la tecla donde está el signo de pregunta. Mm. Ajá. No, el acento no. que aparece en el teclado normal. Eh, Creo que también después del cero. cambiar el sí. idioma. Sí. Ah, vale, después, después, del, después del cero. A mí no me aparece ahí. En la parte, después de los números, después del cero, es cierto. Ese es el, el apóstrofe que saca... correcto. Bueno, es que hace... ah, pero tiene que ser una laptop con el que uh -huh. saca el signo de pregunta, del que está sí. a la par del cero. Ok, everybody, we need to finish the sections, all right? Eh, después les puedo pasar una con el apóstrofe, don't worry, para que ustedes las tengan, pero sí tenemos que avanzar en el midterm exam. Y ya, ya se nos está acabando el tiempo, quedan como dos minutos. So let's check. No, letter D, instructions. Select the correct word for each sentence. Number one, a nurse works in a hospital, a pilot works in a hospital, or a salesperson works in a hospital. ¿Qué dice Not usted, nurse. Claudia? Nurse. All right, ya le quitaron la respuesta. Excellent, thank you. Number two, Karina. A cook talks to people in a hotel, at a hotel, a receptionist talks to people at a hotel or a singer? Receptionist. Very good. Excellent. Madeline. Number three, por please, everybody. Is... Let's go with Madeline. A judge sits all day, a musician sits all day, or a police officer sits all day? Just. Okay, let's zoom in. Yay, excellent, everybody. Very good, very good. Excellent, we're doing great. You can take your pictures or your notes over there. Okay, let's check with the next one. Instructions, select questions to complete the conversations. The, miren, si no alcanzaron a copiar todo ahorita, no se preocupen, como yo subo la recording, la grabación, usted va a poder verla. Number one, uh, the example says, what do they do? They are nurses. Vamos a ver. I work at a restaurant. Let's check the question. Esta es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Carlos? 
¿Qué pregunta utilizaría usted? One, two, or three? Uh, two. Where do you work? Excellent. Thank you. Mm -hmm. Let's go with the next one. Ruth, he's a firefighter. One, two, or three? Your microphone. And why? It's actually number three, okay? What does he do? Yes, he's a firefighter. And Kevin, number three. They hate their jobs. Odian sus trabajos. Which one? One, two, or three? Alfredo, excellent. Tell me. Your microphone, Alfredo. Number one, how do they like their job? Okay, excellent. Thank you. Great job. Yay, very good, everybody. You are really wise on this. Son bastante sabios al hacer esto. Excellent. It's good that you analyze. All right, it's muy bueno que usted analice, no solo lo ponga lo loco, sino que analice. All right, everybody, time's is up already. Ya me pasé hasta un minuto, all right? So I will see you on Monday's class. Solamente les quedaría una partecita de completar a ustedes solitas, and that will be it, okay? I will see you on Monday's class. Have a great night. See you later next week. See you next week. Bye. Thank you. See you next weekend. See you next week.